Ich heiße Stefan und heute möchte ich mit Ihnen eine Morchelrahmsoße kochen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich tue mal die mal 20 Minuten einweichen und dann tue ich sie ein bisschen zuschneiden. Ich schneide sie gern nochmal durch, weil es kann schon mal vorkommen, dass in der Morchel drin ein kleiner Stein drin ist. Und wenn man den dann in der Soße hat und man beißt drauf, ist das nicht so angenehm. Dann haben wir unsere Morchel 20 Minuten eingeweicht. Jetzt sind die sich Aufsorge mit Wasser und jetzt kann man sie schneiden. Viele halten sich das erste Wasser von den Morcheln aus für die Soße. Ich halte jetzt da nicht so viel davon. Das könnte ich sie machen, aber ich brauche es jetzt nicht. Ich gucke mal gerade her, ich schneide es ein bisschen zu. Ich gucke immer, dass vielleicht dann nicht wirklich noch Steine drin sind, dann ist das nämlich größtes Problem. Jetzt tun wir her, und so dann das Wasser und dann müssen wir immer wieder das Wasser wechseln. Und immer wieder mal rühren. Ja, je nachdem, so eine Stunde, zwei, immer mal wieder rühren, Wasser weg, damit der Sand wirklich auch rausquatschen ist nachher. Wenn wir morgen haben, so aus wie ein Sandbeißer, schmeckt nicht wirklich. Und dann knischt er immer. Unsere so Morgen hat jetzt gut zwei Stunden immer wieder gewässert, immer wieder gerührt, sind jetzt sauber, jetzt tue ich sie ausdrücken. So, jetzt gehen wir her, hier habe ich eine Kalbschi aufgetaut, die mache ich auch immer vor. Das sind jetzt so was, 200, ja, 200 Milliliter. Jetzt gebe ich da Sahne dazu, mache da so eine Rahmsoße. Die muss man nachher nochmal abschmecken mit Salz, Pfeffer. Unsere Rahmsoße muss ich wahrscheinlich noch mal abbinden mit Börmanier, dass sie ein bisschen dicker wird. Wenn die heiß ist, gebe ich Butter rein, die Zwiebeln, die Morchen, dann tue ich den Cognac dazu, flambiere das Ganze, lasse es einen Moment einkochen, gebe nachher die fertige Rahmsoße drauf, lasse es noch mal recht schön durchköcheln, schmeckt es noch mal ab und dann haben wir schon die Morchelrahmsoße fertig. Kann man dann ein schönes Kalbsteak dazu machen, Nudeln bieten sich an, man kann aber auch ein Schweinefilet dazu machen, ein Rinderfilet. Heute kochen wir jetzt mal nur die Meuchelarmsoße und später dann ein Gericht. Butter, unsere Zwiebel dazu, unsere Meuchel, geben wir unseren Cognac dazu. So, unsere Meuchel haben wir flambiert. Jetzt unsere Rahmsoße hat jetzt auch noch mal so eine Stunde geköchelt. Jetzt tun wir die da drauf passieren. So, jetzt probiere ich sie mal. Müsste ziemlich passen, weil die Rahmsoße war abgeschmeckt. Oh, lecker. Der Morchelgeschmack kommt schön raus. Der Cognac merkt man, die Rahmsoße war abgeschmeckt. Und unsere Konsistenz passt aus, sehen Sie. Genau so soll sie sein. Richtig leckere Soße.